হ্যালো ফ্রেন্ডস স্বাগতম তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন আর একটি কথা যদি ভিডিওটি দেখে তোমার উপকার হয়ে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব ও লাইক করে দিও চলো শুরু করি চ্যাপ্টার নয় ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস অধ্যায় নয় মৌলিক কর্তব্য হ দি রাইটস অ্যান্ড ডিউটিস অফ দি সিটিজেন্স আর করেলেটিভ অ্যান্ড ইনসেপারবল দি অরিজিনাল কনস্টিটিউশন কন্টেন্ট ওনলি দি ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যান্ড নট দি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ইন আদার ওয়ার্ডস দি ফ্রামার্স অফ দি কনস্টিটিউশন ডিজ নট ফিল ইট নেসেসারি টু ইনকর্পোরেট দি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস অফ দি সিটিজেন্স ইন দি কনস্টিটিউশন হাওয়াভার দে ইনকর্পোরেটেড দি ডিউটিস অফ দি স্টেট ইন দি কনস্টিটিউশন ইন দি ফর্ম অফ ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিটি ল্যাটার ইন উনিশশো ছিয়াত্তর দি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস অফ সিটিজেন্স ওয়ার অ্যাডেড ইন দি কনস্টিটিউশন ইন দুই হাজার দুই ওয়ান মোর ফান্ডামেন্টাল ডিউটি ওয়াস অ্যাডেড যদিও নাগরিকদের অধিকার এবং কর্তব্যগুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং অবিচ্ছেদ্য তবে মূল সংবিধানে শুধুমাত্র মৌলিক অধিকারগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল মৌলিক কর্তব্যগুলি নয় অন্য কথায় সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন মনে করেননি যাই হোক তারা রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতির আকারে সংবিধানে রাষ্ট্রের কর্তব্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে পরবর্তীতে উনিশশো সালে সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য সংযোজন করা হয় দুই হাজার দুই সালে আরও একটি মৌলিক শুল্ক যোগ করা হয়েছিল দি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ইন দি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আর ইন্সপায়ার্ড বাই দি কনস্টিটিউশন অফ আর্স্ট হোয়াইল ইউএসএসআর নোটে বলি নোন অফ দি কনস্টিটিউশনস অফ মেজর ডেমোক্রেটিক কাউন্ট্রিজ লাইক ইউএসএ কানাডা ফ্রান্স জার্মানি অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড শো অন স্পেসিফিক্যালি কন্টেইন এ লিস্ট অফ ডিউটিস অফ সিটিজেন্স জাপানিজ কনস্টিটিউশন ইজ পের হাফস দি ওনলি ডেমোক্রেটিক কনস্টিটিউশন ইন ওয়ার্ল্ড উইচ কন্টেইনস এ লিস্ট অফ ডিউটিস অফ সিটিজেন্স দি সোশ্যালিস্ট কাউন্ট্রিজ অন দি কন্ট্রারি এই ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স টু দি ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যান্ড ডিউটিস অফ থার সিটিজেন্স হ্যান্স দি কনস্টিটিউশন অফ আর্স্ট হোয়াইল ইউএসএস আর ডিক্লার্ড দ্যাট দি সিটিজেন এস এক্সারসিজ অফ থার রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডমস ওয়াস ইনসেপারবল ফ্রম দি পারফরমেন্স অফ থার ডিউটিস অ্যান্ড অবলিগেশনস ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কর্তব্যগুলি পূর্ববর্তী ইউএসএসআর এর সংবিধান দ্বারা অনুপ্রাণিত উল্লেখযোগ্যভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ফ্রান্স জার্মানি অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদির মতো প্রধান গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের কোনোটিতেই নাগরিকদের কর্তব্যের তালিকা নেই জাপানের সংবিধান সম্ভবত বিশ্বের একমাত্র গণতান্ত্রিক সংবিধান যেখানে নাগরিকদের কর্তব্যের তালিকা রয়েছে বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো তাদের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়েছে তাই পূর্ববর্তী ইউএসএসআর এর সংবিধান ঘোষণা করেছিল যে নাগরিকদের তাদের অধিকার এবং স্বাধীনতার অনুশীলন তাদের কর্তব্য এবং বাধ্যবাধকতা সম্পাদনের থেকে অবিচ্ছেদ্য সোয়ারান সিং কমিটি রিকমেন্ডেশনস স্মরণ সিং কমিটির সুপারিশ ইন উনিশশো ছিয়াত্তর দি কংগ্রেস পার্টি সেট আপ দি সার্ডার সোয়ারান সিং কমিটি টু মেক রিকমেন্ডেশনস অ্যাবাউট ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস দি নিড অ্যান্ড নিসেসিটি অফ হুইচ ওয়াজ ফিল্ড ডুরিং দি অপারেশন অফ দি ইন্টারনাল এমার্জেন্সি এক নয় সাত পাঁচ এক নয় সাত সাত দি কমিটি রিকমেন্ডেড দি ইনক্লিউশন অফ এ সেপারেট চ্যাপ্টার অন ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ইন দি কনস্টিটিউশন ইট স্ট্রেসেড দ্যাট দি সিটিজেন্স শুড বেকাম কনসায়াস দ্যাট ইন অ্যাডিশন টু দি এনজয়মেন্ট অফ রাইটস দে আলসো হ্যাভ সার্টেইন ডিউটিস টু পারফর্ম অ্যাজ ওয়েল উনিশশো সালে কংগ্রেস পার্টি মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য সর্দার স্মরণ সিং কমিটি গঠন করে যার প্রয়োজনীয়তা এবং প্রয়োজনীয়তা অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা এক পরিচালনার সময় অনুভূত হয়েছিল কমিটি সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যের একটি পৃথক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে এটি জোর দিয়েছিল যে নাগরিকদের সচেতন হওয়া উচিত যে অধিকার উপভোগের পাশাপাশি তাদের কিছু কর্তব্য পালন করতে হবে দি কংগ্রেস গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট সেন্টার অ্যাকসেপ্টেড হিজ রিকমেন্ডেশনস অ্যান্ড এনাক্টেড দি বিয়াল্লিশ এন ডি কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ইন উনিশশো ছিয়াত্তর দিস অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাডেড এ নিউ পার্ট নেমলি পার্ট আই ভি টু দি কনস্টিটিউশন দিস নিউ পার্ট কনসিস্ট অফ Only one article, that is, Article 1, which for the first time specified a code of 10 fundamental duties of the citizens. 
the ruling Congress party declared the non-inclusion of fundamental duties in the Constitution as a historical mistake and claimed that what the framers of the Constitution failed to do was being done now. Kendrer Congress Sharkar ei suparish guli grohon kore ebong 1976 sale 42 tomo sambidhanik songshodhoni ayin pronoyon kore. Ei songshodhoni sambidhane ekti notun ongsho jotha part ai bhige jukto kore. Ei notun ongshe shudhumatro ekti onuchhed royeche sheti holo 51 e onuchhed ja prothombarer moto nagorikder 10 ti moulik kortobber ekti kod nirdishto koreche. ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল সংবিধানে মৌলিক কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত না করাকে একটি ঐতিহাসিক ভুল বলে ঘোষণা করেছে এবং দাবি করেছে যে সংবিধান প্রণেতারা যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন তা এখন করা হচ্ছে হদি সোয়ারান সিং কমিটি সাকস্টেড দি ইনকর্পোরেশন অফ এইট ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ইন দি কনস্টিটিউশন দি বিয়াল্লিশ এন ডি কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট উনিশশো ইনক্লুডেড টেন ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস যদিও শরণ সিং কমিটি সংবিধানে আটটি মৌলিক দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছিল বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনী আইন উনিশশো ছিয়াত্তর দশটি মৌলিক কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত করে ইন্টারেস্টিংলি সার্টেইন রিকমেন্ডেশনস অফ দি কমিটি ওয়ার নট অ্যাকসেপ্টেড বাই দি কংগ্রেস পার্টি অ্যান্ড হ্যান্স নট ইনকর্পোরেটেড ইন দি কনস্টিটিউশন থিজ ইনক্লুড মজার বিষয় হল কমিটির কিছু সুপারিশ কংগ্রেস পার্টি গ্রহণ করেনি এবং তাই সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এর মধ্যে রয়েছে দি পার্লামেন্ট মে প্রভিড ফর দি ইম্পোজিশন অফ সার্চ পেনাল্টি অর পিউনিশমেন্ট অ্যাজ মে বি কনসিডারেড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর এনি নন কমপ্লিয়ান্স উইথ অর রিফিউজাল টু অবজার্ভ এনি অফ দি ডিউটিস কোনো দায়িত্ব পালনে অসম্মতি বা প্রত্যাখ্যানের জন্য সংসদ এই ধরনের দণ্ড বা শাস্তি আরোপের ব্যবস্থা করতে পারে যা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে দুই নো ল ইম্পোজিং সার্চ পেনাল্টি অর পিউনিশমেন্ট শল বি কলড ইন কোয়েশন ইন এনি কোর্ট অন দি গ্রাউন্ড অফ ইনফ্রিংমেন্ট অফ এনি অফ ফান্ডামেন্টাল রাইট শর অন দি গ্রাউন্ড অফ রিপুগন্যান্সি টু এনি আদার প্রভিশন অফ দি কনস্টিটিউশন মৌলিক অধিকারের কোনো লঙ্ঘনের কারণে বা সংবিধানের অন্য কোনো বিধানের বিরোধিতার কারণে কোনো আদালতে এই ধরনের দণ্ড বা শাস্তি আরোপ করা কোনো আইন প্রশ্নবিদ্ধ হবে না তিন ডিউটি টু পে ট্যাক্স শুড আলসো বি এ ফান্ডামেন্টাল ডিউটি অফ দি সিটিজেন্স কর প্রদানের দায়িত্ব নাগরিকদের একটি মৌলিক কর্তব্য হওয়া উচিত লিস্ট অফ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস মৌলিক কর্তব্যের তালিকা According to Article 51, it shall be the duty of every citizen of India. Onuchse Dekanwai Onushare, eti Bharoter Protiti Nagorikeer Korto Bohave. To abide by the Constitution and respect its schedules and institutions, the national flag and the national anthem. Chongbidhan mene chala ebonger adorsho o protishthan, jati o pataka o jati o shongbit ke shomman kora. We to cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom. Jatiyo shadhinata shangram ke onu pranito kare amun mahot adorsho lalon o onu sharon kara. See, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Bharoter sharbo bhoomutto akota akhandata shamunnato rakha o rokha kara. We to defend the country and render national service when called upon to do so. দেশকে রক্ষা করা এবং যখন তা করার জন্য বলা হয় তখন জাতীয় সেবা প্রদান করা টু প্রমোট হারমোনি অ্যান্ড দি স্পিরিট অফ কমন ব্রাদারহুড অ্যামংস্টি অল দি পিউপল অফ ইন্ডিয়া ট্রান্সেন্ডিং রিলিজিয়াস লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্ড রিজিওনাল অর সেকশনাল ডিভার্সিটিস অ্যান্ড টু রেনাউন্স প্র্যাকটিসেস ডিরোগেটরি টু দি ডিগনিটি অফ ওম্যান ধর্মীয় ভাষাগত এবং আঞ্চলিক বা বিভাগীয় বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে ভারতের সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের চেতনা উন্নীত করা এবং নারীর মর্যাদার প্রতি অবমাননাকর অভ্যাস পরিত্যাগ করা এফ টু ভ্যালু অ্যান্ড প্রেজার্ভ দি রিচ হেরিটেজ অফ দি কান্ট্রি এস কম্পোজিট কালচার দেশের সমন্বিত সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ করা চি টু প্রোটেক্ট অ্যান্ড ইম্প্রুভ দি ন্যাচারেল এনভারনমেন্ট ইনক্লুডিং ফরেস্ট lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures, bone, hrod, nodi o bonno prani shah prakritik poribesh rokha o unno to kora ebong jibito pranir proti shahan ubuti shil hawa. H to develop scientific temper, humanism and the inquiry and reform. Boigganik mejaj, manbotaba devong onushandhan o samskarer vikash ghatano. I to safeguard public property and to abjur violence. সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা এবং সহিংসতা পরিহার করা 
चे टू स्ट्रीव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन अल स्फियर एस अफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी शो दैट दि नैशन कन्सटैंटलि रिजेस टू हायर लिभल्स अफ इंडिभर एंड अचिवमेंट एंड व्यक्ति और समष्टिगत कर्मकांड सकल क्षेत्र श्रेष्ठतर प्रचेषा करा जाते जति क्रमगत प्रचेषा अकृतित्वर उच्च स्तरे उन्नत है K. To provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. This duty was added by the Chia CTH Constitutional Amendment Act 2002. This is the first time that we have to do this. This is the first time that we have to do this. Features of the Fundamental Duties. Mulik Kortobber Boishishto. Following points can be noted with regard to the characteristics of the fundamental duties. Mulik Kortobber Boishishto Shamporke Nimnulikito Bishoyguli Lokko Kora Jete Pare. Some of them are moral duties while others are civic duties. For instance, cherishing noble ideals of freedom struggle is a moral precept and respecting the constitution, national flag and national anthem is a civic duty. तर मध्य कि नैतिक करतब्य एवं अन्रा नागरिक करतब्य उदाहरणस्वरूप स्वाधीनता संग्राम महत् आदर्श लालन करा एक नैतिक अनुशासन और संविधान जतियों पता और जतियों संगीत के सम्मान करा एक नागरिक करतब्य दुई दे रिफार टू सार्च भैलूस उच हाव बीन ए पार्ट अफ दि इंडियन ट्रेडिशन माइथोलजी रिलिजियन्स एंड प्रैक्टिसेस In other words, they essentially contain just a codification of Tasca's integral to the Indian way of life. Tara Amun Mullobod ke nirdesh kare ja bharuti o itij sho, puran, dharmo e bang onu shilone rekti om sho. Onno kathai, eguli mulo to bharuti o jibon dharar abit shedo karjo guli rekti shanghita dharan kare. 3. Unlike some of the fundamental rights which extend to all persons whether citizens or foreigners, the fundamental duties are confined to citizens only and do not extend to foreigners. Kichu mooli kodhikare bipolite ja nagorik ba videshi shakol bektir jonno prosharito, mooli kortobboguli shudhumatro nagorik der mudhe shima baddho ebang videshi der jonno prosharito noye. Char. Like the directive principles, the fundamental duties are also non-justiciable. The constitution does not provide for their direct enforcement by the courts. Moreover, there is not legal sanction against the their violation. However, the parliament is free to enforce them by suitable legislation. Nirdesh mulok nitir muto, mulik kortok bogulio onai vichar jogbo. संविधान आदालत कर तर सरसर प्रयोग व्यवस्था करना तदुपरि तर लंघन बिुदे आईनी अनुमोदन नहीं जैक संसद उपयुक्त आईन प्रणयन मध्यमे सेगल कार्यकर करते स्वाधीन क्रिटिसिजम अफ फांडामेंटाल डिवटीज मौलिक करतब्यर समालोचना दि फांडामेंटाल डिवटीज मेन्शन इन पार्ट आई भि अफ दि कन्स्टिट्यूशन हाव बीन क्रिटिसिड अन दि फलोईंग ग्राउंडस संविधान पार्ट आई भि ये उल्लिखित मौलिक करतब्यगल निम्नलिखित कारण समालोचित हो दि लिस्ट अफ डिवटीज इज नट एक्सटिव एज इट डोज नोट कवर आदार इम्पोर्टेंट डिवटीज लाइक कस्टिंग भोट पेईंग टैक्स फैमिली प्लानिंग एंड शोन इनफैक्ट डिवटी टू पे टैक्स वज रिकमेंडेड बै दि सोरान सिंह कमिटी करतब्यर तलिकाटी सम्पूर्ण नये कारण एटी भोट प्रदान कर प्रदान परिवार परिकल्पना इत्यादि अन्न्य गुरुतवपूर्ण दायित्वगुली के कवर करना प्रकृतपक्षे शरण सिंह कमिटर द्वारा कर प्रदान शुल्क सुपारिश कर दुई साम अफ दि डिवटीज आर भैग एम्बिगस एंड डिफिकल्ट टू बी आंडारस्टुड बै दि कमन मैन फर एक्साम्पल डिफारेंट इंटरप्रिटेशन कैन Be given to the phrases like noble ideals, composite culture, scientific temper, and so on. Kichu kortobbo aspasto, aspasto ebang shadharon manusher dara boja kothin. Udaharon shorup, utsho adorsho, jogik shongskriti, vaigganik mejaj, ittadi bakam shogulir vivinno bakha dewa jete pare. 3. They have been described by the critics as a code of moral precepts due to their non-justiciable character. Interestingly, the Shwaran Singh Committee had succeeded for penalty or punishment for the non-performance of fundamental duties. Tadir on Ibichar Jogo Choritre Karone Shamalo Chokra Tadir Noitik Onushashoner Code Hishabe Bornuna Korechen.
মজার ব্যাপার হলো শরণ সিং কমিটি মৌলিক দায়িত্ব পালন না করার জন্য জরিমানা বা শাস্তির পরামর্শ দিয়েছিল চার থেয়ার ইনক্লিউশন ইন দি কনস্টিটিউশন ওয়াজ ডেসক্রিভেড বাই দি ক্রিটিক্স অ্যাজ সুপার ফ্লুয়াস দিস ইজ বিসি ইউজ দি ডিউটিস ইনক্লুডেড ইন দি কনস্টিটিউশন অ্যাজ ফান্ডামেন্টাল ওল আউট বি পারফরমেড বাই দি পিউপল লিভিং থ দে ওয়ার নট ইনকর্পোরেটেড ইন দি কনস্টিটিউশন সংবিধানে তাদের অন্তর্ভুক্তিকে সমালোচকরা অপ্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করেছেন এর কারণ সংবিধানে মৌলিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত দায়িত্বগুলি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও জনগণ সম্পাদন করবে পাঁচ দি ক্রিটিক্স সেইড দ্যাট দি ইনক্লিউশন অফ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস অ্যাজ অ্যান্ড অ্যাপেন্ডেজ টু পার্ট ফাইভ ইউ অফ দি কনস্টিটিউশন হ্যাজ রিডিউস ইট থেয়ার ভ্যালু অ্যান্ড সিগনিফিকেন্স দে শুড হ্যাভ বিন অ্যাডেড আফটার পার্ট আইআই শো অ্যাজ টু কিপ দেম অন পার উইথ ফান্ডামেন্টাল রাইটস সমালোচকরা বলেছেন যে সংবিধানের চতুর্থ অংশের একটি পরিশিষ্ট হিসাবে মৌলিক কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা তাদের মূল্য ও তাৎপর্য হ্রাস করেছে সেগুলিকে তৃতীয় খণ্ডের পরে যুক্ত করা উচিত ছিল যাতে মৌলিক অধিকারের সাথে সমানভাবে রাখা যায় সিগনিফিকেন্স অফ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস মৌলিক কর্তব্যের তাৎপর্য ইন স্পাইট অফ ক্রিটিসিজমস অ্যান্ড অপোজিশন দি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস আর কনসিডারেড সিগনিফিকেন্ট ফ্রম দি ফলোইং ভিউ পয়েন্টস সমালোচনা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও মৌলিক কর্তব্যগুলি নিম্নলিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় দেশ আর ভ্যাজ এ রিমিন্ডার টু দি সিটিজেন্স দ্যাট হোয়াইল এনজয়িং থেয়ার রাইটস দে শুড অলসো বি কনসায়াস অফ ডিউটিস দে আওয়ার টু থেয়ার কান্ট্রি থেয়ার সোসাইটি অ্যান্ড টু থেয়ার ফেলো সিটিজেন্স তারা নাগরিকদের জন্য একটি অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে যে তাদের অধিকার উপভোগ করার সময় তাদের তাদের দেশ তাদের সমাজ এবং তাদের সহ নাগরিকদের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন হওয়া উচিত দুই দেশ আর ভ্যাজ এ ওয়ার্নিং অ্যাগেন্সটি দি অ্যান্টি ন্যাশনাল অ্যান্ড অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস লাইক বার্নিং দি ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ডেস্ট্রয়িং পাবলিক প্রপার্টি অ্যান্ড শোন তারা জাতীয় পতাকা পোড়ানো সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস ইত্যাদি জাতীয় অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সতর্ক হিসাবে কাজ করে তিন দেশ আর ভ্যাজ এ সোর্স অফ ইন্সপাইরেশন ফর দি সিটিজেন্স অ্যান্ড প্রোমোট এ সেন্স অফ ডিসিপ্লাইন অ্যান্ড কমিটমেন্ট অ্যামন দ্যাম দে ক্রিয়েট এ ফিলিং দ্যাট দি সিটিজেন্স আর নট মে স্পেক্টেটরস বাট অ্যাক্টিভ পার্টিসিপ্যান্ট ইন দি রিলিজেশন অফ ন্যাশনাল গোলস তারা নাগরিকদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে এবং তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও প্রতিশ্রুতির ধারণা প্রচার করে তারা একটি অনুভূতি তৈরি করে যে নাগরিকরা নিছক দর্শক নয় জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী চার দে হেল্প দি কোর্ট সিন এক্সামিনিং অ্যান্ড ডিটারমিনিং দি কনস্টিটিউশনাল ভ্যালিডিটি অফ এ ল ইন উনিশশো বিরানব্বই দি সুপ্রিম কোর্ট রোল দ্যাট ইন ডিটারমিনিং দি কনস্টিটিউশনালিটি অফ এনি ল ইফ এ কোর্ট ফিন্স দ্যাট দি লো ইন কোয়েশন সিক্স টু গিভ ইফেক্ট টু এ ফান্ডামেন্টাল ডিউটি ইট মে কনসিডার সাচ লো টু বি রিজনাবল ইন রিলেশন টু আর্টিকেল চোদ্দ ইকুয়ালিটি বিফোর ল অর আর্টিকেল উনিশ সিক্স ফ্রিডমস অ্যান্ড থার্স সাচ ল ফ্রম আনকনস্টিটিউশনালিটি তারা একটি আইনের সাংবিধানিক বৈধতা পরীক্ষা এবং নির্ধারণে আদালতকে সাহায্য করে উনিশশো বিরানব্বই সালে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে কোনো আইনের সাংবিধানিকতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যদি কোনো আদালত দেখতে পায় যে প্রশ্নে থাকা আইনটি একটি মৌলিক দায়িত্ব কার্যকর করতে চায় তাহলে সে অনুচ্ছেদ চৌদ্দ এর সাথে সম্পর্কিত এই ধরনের আইনকে যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করতে পারে আইনের সামনে সমতা বা অনুচ্ছেদ উনিশ ছয়টি স্বাধীনতা এবং এইভাবে এই ধরনের আইনকে অসাংবিধানিকতা থেকে রক্ষা করে পাঁচ দে আর এনফোর্সেবল বাই ল হ্যান্স দি পার্লামেন্ট ক্যান প্রভিড ফর দি ইম্পোজিশন অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পেনাল্টি অর পিউনিশমেন্ট ফর ফেলার টু ফুলফিল এনি অফ দ্যাম এই চার বোখাল দি দেন লো মিনিস্টার গেভ দি ফলোইং রিজন ফর ইনকর্পোরেটিং দি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ইন দি কনস্টিটিউশন আফটার টোয়েন্টি সিক্স ইয়ার্স অফ ইটস ইনোগারেশন ইন পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া পার্টিকুলারলি অন দি এভ অফ এমার্জেন্সি ইন জুন উনিশশো পঁচাত্তর এ সেকশন অফ দি পিউপল সাউইডনো এন এক্সাইটি টু ফুলফিল থেয়ার ফান্ডামেন্টাল অবলিগেশনস অফ রেসপেক্টিং দি এস্টাবলিশেড লিগাল অর্ডার প্রভিশনস অফ চ্যাপ্টার অন ফান্ডামেন্টাল ডিউটি শোল আউট হ্যাভ এ সবেরিং ইফেক্ট অন থিজ রেসলেস স্পিরিটস হু হ্যাভ হ্যাজ এ হোস্ট অফ এন্টি ন্যাশনাল সাবভার্সিভ অ্যান্ড আনকনস্টিটিউশনাল এজিটেশনস ইন দি পাস্ট তারা আইন দ্বারা প্রয়োগাযোগ্য সুতরাং সংসদ তাদের যে কোনোটি পূরণ করতে ব্যর্থ হলে উপযুক্ত দণ্ড বা শাস্তি আরোপের বিধান করতে পারে এই চার গোখলে তৎকালীন আইনমন্ত্রী 
সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যগুলিকে এর উদ্বোধনের ২৬ বছর পর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলি দিয়েছিলেন স্বাধীন পরবর্তী ভারতে বিশেষ করে উনিশশো সালের জুনে জরুরি অবস্থার প্রাককালে সংবিধানের একটি অংশ প্রতিষ্ঠিত আইনি আদেশকে সম্মান করার জন্য তাদের মৌলিক বাধ্যবাধকতা পূরণে জনগণ কোন উদ্বিগ্নতা দেখায়নি মৌলিক কর্তব্যের অধ্যায়ের বিধানগুলি এই অস্থির আত্মাদের উপর একটি গভীর প্রভাব ফেলবে যারা দেশবিরোধী নাশকতামূলক এবং অসাংবিধানিক আন্দোলনের একটি হোস্ট করেছে ইন্দিরা গান্ধী দি দেন প্রাইম মিনিস্টার জাস্টিফাইড দি ইনক্লিউশন অফ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ইন দি কনস্টিটিউশন অ্যান্ড আর্জিউড দ্যাট থ্যার ইনক্লিউশন অল আউট হেল্প টু স্ট্রিংস্থেন ডেমোক্রেসি শি সেইড দি মোরাল ভ্যালু অফ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস অল আউট বি নট টু স্মুথার রাইটস বা টু ইস্টাবলিশ এ ডেমোক্রেটিক ব্যালেন্স বাই মেকিং দি পিউপল কনসায়াস অফ থ্যার ডিউটিস ইকুয়ালি অ্যাজ দে আর কনসায়াস অফ থ্যার রাইটস তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্তির ন্যায্যতা দিয়েছিলেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে তাদের অন্তর্ভুক্তি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে তিনি বলেন মৌলিক কর্তব্যের নৈতিক মূল্য হবে অধিকারকে মসৃণ করা নয় বরং জনগণকে তাদের অধিকারের প্রতি যেমন সচেতন তেমনই তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে গণতান্ত্রিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা দি অপোজিশন ইন দি পার্লামেন্ট স্ট্রংলি অপোসেট দি ইনক্লিউশন অফ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ইন দি কনস্টিটিউশন বাই দি কংগ্রেস গভর্নমেন্ট হাওয়াভার দি নিউ জনতা গভর্নমেন্ট হেডেড বাই মোরার্জি দেশাই ইন দি পোস্ট এমার্জেন্সি পিরিয়ড উইথ নট অ্যানুল দি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস নোটেবলি দি নিউ গভর্নমেন্ট শোট টু আন্ডো ম্যানি চেঞ্জেস ইনক্লোডার্ড ইন দি কনস্টিটিউশন বাই দি বিয়াল্লিশ এন ডি অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট উনিশশো ছিয়াত্তর থ্রো দি তেতাল্লিশ আর ডি অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট উনিশশো সাতাত্তর অ্যান্ড দি চুয়াল্লিশ টি এইচ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট উনিশশো আটাত্তর দিস শোস দ্যাট দেয়ার ওয়াস অ্যান এভেন্চুয়াল কনসেনসাস অন দি নিসেসিটি অ্যান্ড দেশির অবিলিটি অফ ইনক্লুডিং দি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ইন দি কনস্টিটিউশন This is more clear with the addition of one more fundamental duty in 2002 by the Chia CTH Amendment Act. Shamsode Birodhira Congress Sharkar Kortrik Shambhidhane Moolik Kortobbo Antorbukto Karar Tibro Birodhita Kare. Jaihok, Joruri Abostha Paroborti Shomaye Morarji Deshaer Netritradhin Notun Janota Sharkar Moolik Daitto Batil Kareni. উল্লেখযোগ্যভাবে নতুন সরকার তেতাল্লিশতম সংশোধনী আইন উনিশশো এবং চুয়াল্লিশতম সংশোধনী আইন উনিশশো এর মাধ্যমে বিয়াল্লিশতম সংশোধনী আইন উনিশশো দ্বারা সংবিধানে প্রবর্তিত অনেক পরিবর্তন পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল এটি দেখায় যে সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা এবং আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে একটি চূড়ান্ত ঐকমত্য ছিল ছিয়াশি তম সংশোধনী আইন দ্বারা দুই হাজার দুই সালে আরও একটি মৌলিক শুল্ক যোগ করার সাথে এটি আরও স্পষ্ট ভার্মা কমিটি অবজারভেশনস ভার্মা কমিটির পর্যবেক্ষণ দি ভার্মা কমিটি অন ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস অফ দি সিটিজেন্স উনিশশো নিরানব্বই আইডেন্টিফাইড দি এক্সিস্টেন্স অফ লিগাল প্রভিশনস ফর দি ইম্পলমেন্টেশন অফ সাম অফ দি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস দে আর মেনশনড বেলো নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কিত ভার্মা কমিটি উনিশশো নিরানব্বই কিছু মৌলিক কর্তব্য বাস্তবায়নের জন্য আইনি বিধানের অস্তিত্ব চিহ্নিত করেছে সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হল এক দি প্রিভেনশন অফ ইনসাল্টেস টু ন্যাশনাল হোনর অ্যাক্ট উনিশশো একাত্তর প্রিভেন্ট ডিজরেসপেক্ট টু দি কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া দি ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ অ্যান্ড দি ন্যাশনাল অ্যান্থিম জাতীয় সম্মানের অবমাননা প্রতিরোধ আইন উনিশশো একাত্তর ভারতের সংবিধান জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীতের অসম্মান রোধ করে দুই দি ভ্যারিয়াস ক্রিমিনাল লস ইনফোর্স প্রোভিড ফর পিউনিশমেন্ট ফর এনকাউরাজিং এনমিটি বিটুইন ডিফারেন্ট সেকশনস অফ পিউপল অন গ্রাউন্ডস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ প্লেস প্লেস অফ বার্থ রিলিগিয়ন অ্যান্ড শোন বলব বিভিন্ন ফৌজদারি আইন ভাষা জাতি জন্মস্থান ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে শত্রুতাকে উৎসাহিত করার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করে তিন দি প্রোটেকশন অফ সিভিল রাইটস অ্যাক্ট উনিশশো পঞ্চান্ন প্রভিডস ফর পিউনিশমেন্টস ফর অফেন্স রিলেটেড টু কাস্ট অ্যান্ড রিলিগিয়ন নাগরিক অধিকার সুরক্ষা আইন উনিশশো পঞ্চান্ন জাত এবং ধর্ম সম্পর্কিত অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান করে চার দি ইন্ডিয়ান পেনাল কোড আইপিসি ডিক্লার্স দি ইম্পুটেশনস অ্যান্ড অ্যাসেরশনস প্রিজুডিশিয়াল টু ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড পিউনিশেবল অফেন্স 
ভারতীয় দণ্ডবিধি আইপিসি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে জাতীয় একীকরণের জন্য প্রতিকূলতা এবং অভিযোগকে ঘোষণা করে পাঁচ দি আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস প্রিভেনশন অ্যাক্ট অফ উনিশশো সাতষট্টি প্রভিডস ফর দি ডিক্লারেশন অফ এ কমিউনাল অর্গানাইজেশন অ্যাজ অ্যান আনলফুল অ্যাসোসিয়েশন উনিশশো সালের বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে বেআইনি সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করার বিধান রয়েছে ছয় দি রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিউপল অ্যাক্ট উনিশশো একান্ন প্রভিডস ফর দি ডিসকোয়ালিফিকেশন অফ মেম্বার্স অফ দি পার্লামেন্ট অর এ স্টেট লেজিসলেচার ফর ইন্ডুলজিং ইন করাপ প্র্যাকটিস দ্যাট ইজ সলিসিটিং ভোটস অন দি গ্রাউন্ড অফ রেলিগিয়ন অর প্রমোটিং এনমিটি বিটুইন ডিফারেন্ট সেকশনস অফ পিউপল অন গ্রাউন্ডস অফ কাস্ট প্রেস ল্যাঙ্গুয়েজ রেলিগিয়ন অ্যান্ড শোন জনপ্রতিনিধিত্ব আইন উনিশশো একান্ন দুর্নীতির চর্চায় লিপ্ত হওয়ার জন্য সংসদ বা রাষ্ট্রীয় আইনসভার সদস্যদের অযোগ্যতার বিধান করে অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে ভোট চাওয়া বা মানুষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে শত্রুতা প্রচার করা জাতি জাতি ভাষা ধর্ম ইত্যাদি সাত দি ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট অফ উনিশশো বাহাত্তর প্রহিবিট স্ট্রে দিন রা র্যান্ড ইন্ডাঙ্গারেড স্পিসিস উনিশশো বাহাত্তর সালের বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন বিরল এবং বিপন্ন প্রজাতির ব্যবসা নিষিদ্ধ করে ডিফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট অফ উনিশশো আশি চেকস ইনডিসক্রিমিনেট ডিফরেস্টেশন অ্যান্ড ডিভারশন অফ ফরেস্ট ল্যান্ড ফর নন ফরেস্ট পারপাসেস উনিশশো আশি সালের বন সংরক্ষণ আইনটি নির্বিচারে বন উজার এবং অবঞ্চুকদের সে বনভূমির অপসারণ পরীক্ষা করে এখানেই এই চ্যাপ্টারটি শেষ করলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমারা পরের চ্যাপ্টার পড়ব